ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம் நேரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எம்பிபிஎஸ் இன் ஜார்ஜியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீஸ் அட்மிஷன் யூனிவர்சிட்டி எலிஜிபிலிட்டி இதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் போய் படிக்கணும் அப்படின்னா பாப்புலரான கெரியர் சாய்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஜார்ஜியா ஜார்ஜியா வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் அது கூடவே ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் சூப்பராக இருக்கும் பிரில்லியன்ட் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கும் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி வந்து வேர்ல்டு கிளாஸ் மெடிக்கல் எஜுகேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது கூடவே ஜார்ஜியாவில் இருக்க டாப் ஃபைவ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எது அது எம்பிபிஎஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜார்ஜியாவில் வந்து த்ரீ யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து திப்லிசியில் இருக்குது ஒன் வந்து பட்டுமி ஒன் வந்து குட்டைசி ஸோ இந்த மாதிரி டாப் ஃபைவ் யூனிவர்சிட்டிஸுமே இருக்குது எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸுமே இருக்குது அந்த யூனிவர்சிட்டிஸை என்எம்சி டபிள்யூஹெச்ஓ டபிள்யூஎஃப்எம்இ இசிஎஃப்எம்ஜி அண்ட் எஃப்ஏஐஎம்இஆர் இவங்களாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் சொன்னேன் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் ஸ்டாண்டர்ட் மீடியம் ஆஃப் டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இங்கே படித்தீங்க அப்படின்னா ஹை எம்ப்ளாயபிலிட்டி ரேட்டும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ் நீங்கள் வந்து படிக்க போகிறீங்க கெரியர் பார்த்தா சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஜார்ஜியாவை சூஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா குவாலிட்டி எஜுகேஷனை ஹைலி அஃபோர்டபுள் காஸ்டில் கொடுத்துட்டு வராங்க ஜார்ஜியா நம்ம வந்து இப்போது ஆவரேஜ் இயர்லி எம்பிபிஎஸ் ஃபீஸ் இன் ஜார்ஜியா பற்றி பார்க்கலாம் த்ரீ டு எயிட் லேக்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இருக்கும் இது வந்து இந்தியாவை விட ரொம்ப லோவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபீஸ் ஸோ அதாவது ஜார்ஜியா வந்து எல்லாருக்குமே அஃபோர்டபுளான காஸ்டில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க வைக்கணும் எம்பிபிஎஸ் சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி வந்து ஜார்ஜியா அது மட்டும் இல்லாமல் செவன்த் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அங்கே வந்து வாழ்கிறதுக்கு குவாலிட்டியான ஃபுட் அது மட்டும் இல்லாமல் லாட்ஜிங் ட்ராவலிங் நிறைய ரீசனபிள் காஸ்ட்டுமே இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் வாழ்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹை குவாலிட்டி எஜுகேஷன் தராங்க காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு கிளாஸ் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அது கூடவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேஃப்டி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டுவெல் இஸ் டு ஒன் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன ரீசன்ஸ்க்காக தான் டுவெல் தௌசண்ட் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜார்ஜியாவில் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு வராங்க ஏன் ஜார்ஜியாவை சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸில் உங்களோட கெரியரை பில்ட் பண்ணணும் உங்களோட ஃபீல்டை வந்து ஹெல்த் கேர் ஃபீல்டாக சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜார்ஜியாவுக்கு போய் படிக்கலாம் ஜார்ஜியா வந்து சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி பார்க்கலாம் ஜார்ஜியாவில் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு இந்த டிகிரி வந்து எம்டின்னு சொல்லுவாங்க எம்பிபிஎஸ்க்கு ஈக்குவலன்ட் தான் இன்டேக் வந்து எப்போ அப்படின்னா செப்டம்பர் டியூரேஷன் வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இயர்ஸ் கிளாஸ் ரூம் லேர்னிங் ப்ளஸ் இன்டர்ன்ஷிப் எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ரொம்ப முக்கியம் நீட் வந்து மேண்டேட்ரி மீடியம் ஆஃப் டீச்சிங் வந்து இங்கிலீஷ் தான் ஆன்வல் ஃபீஸ் வந்து த்ரீ லேக் டு செவன் லேக் இந்தியன் கரன்சியில் இருக்கும் யூஎஸ் டாலர்ஸில் ஃபோர் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் மந்த்லி காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி யூஎஸ் டாலர்ஸ்லேருந்து டூ செவன்ட்டி யூஎஸ் டாலர்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டாப் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி வந்து திப்லிசி ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி செகண்ட் வந்து ஜியோ மெடி மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி தேர்ட் வந்து பட்டுமி ஷோட்டா ரஸ்டவலி ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி லாஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து அக்காக்கி சிரிட்டலி ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இப்போ நம்ம ரெகக்னிஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஹூ ஃபேமர் என்எம்சி அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஜார்ஜியா இவங்க எல்லாமே ரெகக்னைஸ் பண்ண
நீங்க வந்து எம்பிபிஎஸ் யூரோப்ல படிக்க போறீங்க அப்படின்னாலே அது கிரேட் சாய்ஸ் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹை குவாலிட்டி எஜுகேஷன் பார்ப்பீங்க அந்த எஜுகேஷன் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா யூரோப் தான் ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் அதுலேயும் ஜார்ஜியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஜார்ஜியாவில் படிக்கிற எம்பிபிஎஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த குளோபில் எல்லா இடத்துலையுமே அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு சில ரீசன்ஸ் பற்றி நான் பார்க்கலாம் ஏன் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு ஜார்ஜியாவையே சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து அக்ரெடிடேஷன் ஜார்ஜியாவில் இருக்க எல்லா கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸுமே என்எம்சி ஹூ டபிள்யூஎஃப்எம்இ இசிஎஃப்எம்ஜி அண்ட் ஃபேமரால் ரெகக்னைஸ் பண்ண யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் ஸோ இது மூலயமாவே நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க வந்து எஜுகேஷ்னல் குவாலிட்டியை இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு வராங்க செகண்ட் வந்து லோ டியூஷன் ஃபீஸ் ஆவரேஜான டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து ஜார்ஜியாவில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு ரிலேட்டிவ்லி மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை விட லோவாக இருக்குது அதாவது யூஎஸ் யூகே ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஈவன் இந்தியாவை விடையுமே ஜார்ஜியாவில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கான ஃபீஸ் வந்து கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆவரேஜ் ஃபீஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து பிட்வீன் த்ரீ டு சிக்ஸ் லேக் பர் ஆனம் வைல் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் பர் ஆனம் வரைக்கும் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு பார்க்க போகிற ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஈஸி அட்மிஷன் அதாவது நீங்கள் ஜார்ஜியாவில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா எந்த அடிஷ்னல் அசஸ்மெண்ட்டுமே தேவை கிடையாது அட்மிஷனுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெல்த்து டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் எடுத்துருக்கணும் அது கூடவே நீட் ஸ்கோர் கார்டுமே அவங்க வந்து சப்மிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ரீசன் வந்து குளோபல் எக்ஸ்போஷர் அதாவது நீங்கள் ஜார்ஜியாவில் இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா குளோபல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ் நீங்கள் வந்து ஜார்ஜியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கிறதால அங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் கிளினிக்ஸ் வேர்ல்ட் வைடாக இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் கிளினிக்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து ஐஎல் ஸ்டோஃபில் ஸ்கோர் கார்ட் நாட் நீடட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஐஎஸ் டோஃபில் தேவை கிடையாது நீங்கள் ஜார்ஜியில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக அட்மிஷன் வாங்கிக்கலாம் எம்பிபிஎஸ் இன் ஜார்ஜியா வித்தவுட் எந்த டெஸ்ட்டுக்குமே அவங்க குவாலிஃபை ஆகாமல் அதாவது ஐஎஸ் டோஃபில் மேண்டேட்டரி கிடையாது நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஃப் லேர்னிங் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜார்ஜியாவில் வந்து அவங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேயே தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவலைப்படாமல் அங்கே போய் படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து கிளினிக்கல் ட்ரைனிங் ஜார்ஜியா வந்து வேர்ல்டு கிளாஸ் ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு வராங்கன்னு சொன்ன இல்லைங்களா ஸோ ஜார்ஜியாவில் இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே ஆன் கேம்பஸ் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட டைப் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதாவது அங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்காக எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போதே நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா சேஃப் கண்ட்ரி ஸோ ஜார்ஜியா வந்து ஒன் ஆஃப் த டென் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் டு லிவ் இன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காமன்லி அங்கே வந்து போலீஸ் கண்ட்ரி ஃபார் எஃபெக்டிவ் சேஃப்டி ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் எ சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஃபாரினர்ஸ் அதாவது அந்த நிறைய பிளேசஸில் வந்து சிசிடிவி கேமராஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் செக்யூரிட்டி கேஜெட்ஸுமே இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஹார்ட் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது மோஸ்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் அவங்க வந்து ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸுமே தராங்க அதாவது செப்பரேட் ஹாஸ்டல்ஸ் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ நீங்கள் ஜார்ஜியாவில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ் கிளாஸ் ரூம் லேர்னிங் ப்ளஸ் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து டைவர்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ஸோ அங்கே வந்து ரிச் கல்ச்சர் அண்ட் ஹிட் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் அங்கே படிக்கிறதால எல் எந்த ஒரு கண்ட்ரீஸில் போயுமே நீங்கள் வாழலாம் ப்ளஸ் படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து கிரேட் ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஜார்ஜியன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் கிளினிக்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரெடிபிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹை லெவல்
ஃபோர்த் வந்து நர்சிங் ஃபோர் இயர்ஸ் டியூரேஷன் கோர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபார் எம்பிபிஎஸ் இன் ஜார்ஜியா பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து ஜார்ஜியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் அட்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா எல்லாமே இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து செவன்டீன் ப்ளஸ் இருக்கணும் ஆன் ஆர் பிஃபோர் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் த அட்மிஷன் இயர் அதுக்கு மேலே அப்பர் ஏஜ் லிமிட் எதுவுமே கிடையாது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் வந்து எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் டென்த் அண்ட் ப்ளஸ் டூவில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜியில் இது மூணுமே வந்து கோர் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் வந்து எக்ஸாமினேஷன் இல்லைனா டெஸ்ட் அதாவது நீட் எக்ஸாம் வந்து மேண்டேட்டரி இண்டியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் இன் ஜார்ஜியா படிக்கணும் அப்படின்னா நீட் வந்து கம்பல்சரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எம்பிபிஎஸ் இன் ஜார்ஜியா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைன்ட்டு இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்து எஜுகேஷ்னல் அண்ட் விசா டாக்குமெண்ட்ஸோட லிஸ்ட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் அட்மிஷன் ஃபார்மை நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் எம்பிபிஎஸ் இன் ஜார்ஜியாவுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது எஜுகேஷ்னல் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன தேவைன்னா நீங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸை பிகின் பண்ணும்போது இந்த ஃபாலோயிங் எஜுகேஷ்னல் டாக்குமெண்ட்ஸை யூனிவர்சிட்டி கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும் டென்த் மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் நீட் ஸ்கோர் கார்டு இப்போ வந்து நம்ம எம்பிபிஎஸ் இன் ஜார்ஜியா இன்டேக் அண்ட் டெட்லைன் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஜார்ஜியாவில் எம்பிபிஎஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து குரூஷியலாக இருக்கும் அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் அண்ட் டெட்லைன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்க போகிறீங்க ஜார்ஜியாவில் அப்படின்னா சீட்ஸ் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டே அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பேசிஸில் தான் செகண்ட் வந்து நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த அட்மிஷன் வந்து ஒன் இயருக்கு ட்வைஸ் நடக்கும் அதாவது ட்வைஸ் ஏ இயர் நடக்கும் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் டேட் வந்து எப்போ அப்படின்னா அக்டோபர் அண்ட் மார்ச்சில் வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டெட்லைன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் வந்து ஜூன் அண்ட் டிசம்பரில் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் இந்த அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்டையர் ப்ராசஸுமே அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க போகிறீங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ஃபீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஓகே அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன் லெட்டர் கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு அட்மிஷன் லெட்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேதர் பண்ணி அட்டாச் பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டென்த் மார்க் ஷீட் நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெல்த் மார்க் ஷீட் நீட் ஸ்கோர் கார்டு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் வந்து பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஃபிஃப்த் வந்து ஐடி ப்ரூஃப் சிக்ஸ்த் வந்து உங்களோட பாஸ்போர்ட் நெக்ஸ்ட் செவன்த் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வீசாக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸோ டாக்குமெண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் அதை பண்ணணும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் சயின்ஸ் ஜார்ஜியா அண்ட் த நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் எஜுகேஷ்னல் குவாலிட்டி அண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஃபார் ஈக்குவலைசேஷனில் சப்மிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அதாவது இனிஷியல் ஃபீஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் அது கூடவே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ்ஸுமே நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் அது வந்து யூனிவர்சிட்டியோட பாலிசி அப்பான் ரிசீவிங் த ஆர்டர் ஃப்ரம் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்விடேஷன் லெட்டர் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி இன்விடேஷன் லெட்டரை கொடுப்பாங்க அது கூடவே உங்களுக்கு வந்து ரெக்டார் ஆர்டரையுமே இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இன்விடேஷன் லெட்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து விசா அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸை பிகின் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து விஎஃப்எஸ்ஸில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே நீங்கள் வந்து தேவையான எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணணும் அதாவது இன்விடேஷன் லெட்டர் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்தது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ரூஃப் ஃபோட்டோஸ் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே கொடுக்கணும் எம்பசி வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துப்பாங்க விசாவை இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒன்ஸ் உங்களுக்கு விசா வந்துருச்சு
அட்மிஷன் யூனிவர்சிட்டி எலிஜிபிலிட்டி இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அதாவது எந்த இன்டேக்கில் போகணும் எப்போ அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணணும் எம்பிபிஎஸ் ஜார்ஜியால் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இருக்குது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நம் நேரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது அதாவது வேறு நாட்டுக்கு போய் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு டூரிஸ்ட் விசா எங்கே எப்படி அப்ளை பண்ணுறது வேறு நாட்டுக்கு போய் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா ப்ளஸ் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் விசாலாம் எங்கே எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு டீட்டெயிலான வீடியோஸ் நம் நேரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்கள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு ஏதாவது வரிஸ் இருக்கு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து ரிப்ளை பண்றேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்ச்